Amici di Inno al Cinema, bentornati sul canale per una nuova recensione senza spoiler. E preparatevi perché sarà un po' arrabbiatella. Bisogna dirlo, l'abbiamo già detto negli ultimi mesi, forse già negli ultimi due o tre anni o, o giù di lì. Eh, L'horror, che è un genere a cui io tengo molto, al quale mi sono eh, sempre dedicato, al quale mi dedico spesso, tra presente e eh, passato, organizzando anche il FIPLI Horror Festival, è un genere che molto più di altri vive di ondate e di momenti, eh, momenti decisamente oscillanti. Negli anni 90, nel decennio nel quale sono cresciuto, prima dell'arrivo di Wes Crave nel suo Scream, l'horror era praticamente un genere morto e sepolto, dopo i grandi exploit anche commerciali, magari non di qualità degli anni 70, non sempre, di qualità degli anni 70 e degli anni 80, decenni però caratterizzati anche dalla presenza di veri e propri capolavori e pietre miliari del genere, dalla nascita di autori che eh, con l'horror hanno fatto vere e proprie eh, faville. Negli anni zero del nuovo millennio abbiamo assistito grazie appunto alla rinascita avvenuta inizialmente con Scream allo slasher eh, moderno alla eh, affermazione o riaffermazione di altri eh, di altre sottobranche dell'horror in primis il torture porn che sembrava figlio di quell'inquietudine eh, a cui assistevamo quotidianamente eh, per colpa della cronaca post 11 settembre, le torture a Guantanamo eh, la guerra in Iraq e eh, compagnia cantante abbiamo avuto i vari Sol Enigmista, i vari Hostel di Eli Roth, poi è arrivato quello che molti amano chiamare eh, il cosiddetto Elevated Horror, termine che eh, proprio come eh, dice John Carpenter mi fa aberrazione sinceramente, perché cosa vuol dire Elevated rispetto a eh, qualcos'altro, per qualche anno ci siamo fatti andare bene un po' tutto, cose buone, altre decisamente buone, mi sembra eh, tastando il polso del genere negli ultimi mesi e limitiamoci all'ultimo anno che ci stiamo avvicinando a un nuovo nadir dell'horror eh, mondiale Sono veramente, eh, è veramente passato tanto tempo dall'ultima volta che ho visto un horror che mi ha completamente soddisfatto vogliamo dire che esistono horror diversi tipologie di horror diverse? probabilmente è così allora da una parte abbiamo questo horror d'autore chiamiamolo così che cerca con tematiche importanti e una eh, forma cinematografica più ricercata di prendersi più sul serio ogni tanto più sul serio del eh, necessario sì qualcosa lì ogni tanto spunta di interessante qualche nome di regista qualche trama interessante ma sempre più spesso eh, eh, assistiamo a film che partono da un'idea molto buona che non sanno sfruttare decisamente peggio va sul versante dell'hollywood eh, de dell'horror hollywoodiano quello commerciale quello prodotto dalle grandi eh, major eh, statunitensi sia che si tratta di piccoli film a basso budget come nel caso della blue mouse che insomma è il nome per eccellenza in questi casi sia quando i budget si alzano un pochino di più come nel caso di questo film targato Universal Abigail Abigail è il nuovo film mi sono segnato i nomi perché me li dimentico sinceramente non, non sono nomi che tengo particolarmente a ricordare di questo duo di registi Matt Belline, Bettinelli Olpin e Tyler Gillette che eh, si presentano come Radio Silence perché fa figo no? avere il nome d'arte come coppia di eh, registi due che sono cresciuti inizialmente eh, con progetti più piccoli come l'antologia horror VHS il primo volume dell'antologia di short stories horror VHS e che credo troviate ancora in blu-ray per Midnight Factory aveva degli episodi molto interessanti soprattutto il primo volume uscito della serie VHS hanno poi diretto un film Devil's Due con il mio amato Zach Guilford che sinceramente non ho visto e non ricordo poi si sono eh, almeno apparentemente affermati come nuovi volti di un horror 
mainstream con finché morte non ci separi eh, ready or not mi sembra che eh, si chiamasse in, uh, in originale magari dico una fesseria però mi sembra che si chiamasse così film da molti osannato come gioiello assoluto incredibile che io ho sempre trovato moscissimo e salvato soltanto da una Samara Weaving protagonista magnetica fantastica eh, eccezionale bravissima bellissima che bucava letteralmente lo schermo con la sua presenza per il resto del film l'avevo trovato veramente derivativo e un giochino tirato troppo per le lunghe poi si sono affermati ancora più definitivamente quando hanno preso in mano almeno per due film la, eh, il reboot della saga di Scream con il quinto e il sesto capitolo che per carità mi hanno anche divertito ma sono tutt'altro che cinema memorabile questo Abigail è il loro nuovo film diciamo il loro primo film dopo l'affermazione hollywoodiana fuori appunto dal franchise di Scream e credetemi quando vi dico che almeno per quanto mi riguarda questo film è un disastro dall'inizio alla fine eh, ammetto di non avere che non avevo grandi aspettative per questo film i trailer mi avevano già dato questa sensazione di eh, mainstream non necessario applicato a una trama horror abbastanza fin troppo semplice e derivativa Uh, la trama la sappiamo tutti un gruppo di criminali viene assoldato per rapire una bambina e portarla in una villa di campagna per fare la guardia uh, per, per tenerla sott'occhio in attesa di ulteriori ordini uh, fatto sta che la bambina è una vampira non vi faccio spoiler perché uh, diciamo questo plot twist se così vogliamo chiamarlo è anche l'elemento narrativo su cui si basa tutta la campagna uh, promozionale del film e qui partiamo subito col problema perché questa trama veramente ridotta all'osso veramente dilatata in un'ora e cinquanta di assoluto tedio per quanto mi riguarda poteva essere risolta in 80 minuti scarsi e magari risultare più simpatica e invece per 50 minuti iniziali non va da nessuna parte sì perché se tu mi costruisci metà del film eh, in attesa del colpo di scena che però io conosco già e il film nel frattempo gira a vuoto io ci arrivo a questo plot twist letteralmente spompato la prima parte del film è un rimandare la presentazione della piccola vampira eh, a oltranza fino a quando appunto anche l'esplosione di violenza che porta alla, rive alla rivelazione della natura della piccola eh, Abigail eh, ci arriviamo che non fa più effetto il plot twist anche se lo conosciamo i primi 50 minuti di questo film girano letteralmente a vuoto dopo una prima scena pseudo action i, i protagonisti tra l'altro il cast è anche ricco di volti che io apprezzo molto Dan Stevens da Downton Abbey e, e altri film in anni recenti Ultimo Godzilla e Kong in Nuove Pero Kevin Durand il mio amatissimo Kimi eh, di Lost Catherine Newton l'attrice la, uh, eh, di Ant-Man and the Wasp Quantumania che ho anche avuto il piacere di intervistare qualche anno fa per una chicca quella sì comico horror che è freaky sempre prodotta dalla Universal c'è Melissa Barrera che mh, sinceramente non ho eh, particolarmente apprezzato nei due scream ma che insomma è, a, a, è sicuramente di bella presenza, ha un certo magnetismo, è una bella presenza eh, scenica, c'è cioè Giancarlo Esposito in un ruolo di contorno c'è la piccola Abigail, c'è anche Angus Cloud, attore di Euforia che purtroppo è venuto a mancare qualche mese fa a cui il film è, è dedicato eh, uno potrebbe pensare, dai sappiamo che la bambina è una vampira, nel frattempo giochiamo un po' con l'allegra combriccola di criminali che sono dei coglioni e la buttiamo un po' in cacciara sì, il film la butta in cacciara ma almeno per quanto mi riguarda non riesce mai a essere divertente e tendenzialmente non vuole esserlo questo film non è un derivativo che a un certo punto inizia a giocare con gli stilemi del genere horror non c'è la voglia anche di riderci un po' sì c'è un po' di grottesco c'è un po' di eccesso ci sono alcune battutine che sinceramente sono tutte dimenticabili e non fanno ridere ma non siamo dalle parti di un Edgar Wright che prende, che ne so, il film di zombie e lo decostruisce con fare comico. Questo film tendenzialmente è molto, non dico serio, ma eh, cupo, è piuttosto drammatico, cerca di mantenere un tono horror e non riesce veramente nella prima metà a coinvolgere i personaggi non sono divertenti e scansati sono stupidi sono stupidi parlano per frasi fatte eh, sono tutte macchiette veramente recitati in, in eccesso sopra le righe e 
alla fine del primo tempo ho detto porca, l'ho anche scritto sui social porca miseria non mi sto divertendo per niente sarebbe quasi da alzarsi e andarsene cosa che non farei mai ovviamente per rispetto degli autori eh, fatto sta che la seconda parte è peggio della prima eh, paradossalmente quando inizia la mattanza chiamiamola così o comunque la parte più sanguinosa del film il film va ancora più a farsi benedire i personaggi cominciano a fare cose senza senso eh, le dinamiche tra di loro e anche tra lo- di loro e Abigail perdono qualsiasi tipo di razionalità e ripeto non è un tipo di film in cui la leggerezza la stupidità di fondo permettono di abbozzare da questo punto di vista il giudizio in merito perché ci sono dei momenti in cui il film si prende molto sul serio ma ehm, non sul serio diciamo che non, non arriva al punto da essere divertente soprattutto divertito da poter dire vabbè abbozziamo credo che sia un film che eh, cerca di rimanere quadrato risultando però assolutamente ridicolo statico e stupido piuttosto che divertente non riesco veramente a trovare de- de- degli elementi di interesse, di divertimento non c'è una scena che mi abbia fatto dire ah però guarda figo questo elemento eh, come nel caso di Finché Morte non ci eh, separi eh, a un certo punto sembra che l'unico concetto interessante di horror che i Radio Silence hanno è che le persone contenenti che ne so 100-150 kg di roba diventino eh, sacchi di sangue budella da 100 kg che esplodono e riempiono stanze di sangue come nel caso del film con Samara Weaving anche qua a un certo punto diventa il tormentone della, della storia che a un certo punto fa sì ma quindi cioè, siamo davvero alle frattaglie schizzate in ogni dove per dare l'effetto di stare guardando un horror sanguinoso no ragazzi sinceramente per quanto mi riguarda poi eh, sono contento per voi se vi divertite con questa roba veramente brutta per quanto mi riguarda eh, siamo lo ribadisco con questo tipo di prodotti insieme a tanti altri che abbiamo visto negli ultimi mesi vicini a un nadir di questa ondata horror degli ultimi anni io ripeto sono, faccio fatica anche in questo momento mentre ne sto parlando a individuare un film horror che nell'ultimo anno nell'ultimo anno e mezzo mi abbia letteralmente fatto dire oh sono uscito dal cinema completamente soddisfatto non ne trovo uno anche fra quelli eh, esaltati da molti tipo Talk to Me che per me nella prima mezz'ora è molto interessante e anche molto più forte di quanto mi aspettassi ma che poi gira a vuoto per un'ora perché la sua metaforina sui social network e sull'apparire di fronte agli altri l'ha consumata e il resto è una storia che non ha letteralmente senso <coughs> Spero che a seguito di questo Nadir, che per me è sempre più vicino, forse ci siamo già dentro perché poi le cose le dobbiamo considerare anche con il senno di poi, eh, si allontani il prima possibile che si possa tornare a vedere horror di qualità eh, al cinema o comunque eh, anche su altri tipi di, di piattaforme. Eh, ripeto, non avevo grandi aspettative nei confronti di Abigail, ma non mi sarei neanche aspettato un film così svogliato, perché secondo me è anche svogliato dal punto di vista della messa in scena dei tempi horror, horror al solito oltre che alle esplosioni di sangue si fa affidamento a dei jump scare talmente telefonati che forse un ragazzino di 14 anni forse potrebbe fare uno scossone sulla poltrona un cast ripeto di nomi interessanti non salva eh, quello che è decisamente è uno dei film più se non brutti perché brutto è veramente una parola troppo forte più mediocri di, di questa prima metà del 2024 so che per molti era un titolo attesissimo eh, sono sicuro che a qualcuno piacerà e sono contento per chi apprezzerà il film è appena uscito oggi eh, giovedì eh, mi, non, non ricordo neanche quanti ne abbiamo oggi quanti ne abbiamo 16 16 maggio è uscito oggi il 16 maggio nelle sale italiane quindi mi aspetto nelle prossime ore che molti di voi lo vadano a vedere che mi facciano sapere la, la, la loro fatemi sapere la vostra nei commenti sotto a questo video i prossimi appuntamenti con i quali chiudiamo questa intensa settimana di programmazione di Inno al Cinema sono domani non su Inno al Cinema ma sul canale di Paolo Innocenti alle ore 14 per una nuova puntata di Innocenti ma non troppo 
che segue quella di ieri fantastica con, con lo ufu fu 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 sul miglior cattivo barra antagonista della storia del cinema umano arriveranno altri uu fu 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 nelle prossime eh, settimane domani sera alle 21 facciamo un veloce ma necessario per quanto mi riguarda movie talk show dedicato al regno del pianeta delle scimmie e poi dottor Brandi permettendo sabato dopo pranzo eh, recuperiamo The Collector per quanto riguarda le novità un video del mese di aprile uh, siamo in chiusura di video ovviamente vi lascio con i soliti consigli se non siete iscritti al al cinema iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche per sapere quando tutti i nuovi contenuti vengono pubblicati seguite la nostra pagina facebook il nostro profilo instagram e se volete il mio profilo di instagram privato michelin85 per restare aggiornati su tutta la programmazione del canale gli appuntamenti soprattutto quelli in diretta più siamo meglio è quindi condividete in al cinema con i vostri migliori nemici e con i vostri peggiori amici Abigail è in sala so che probabilmente non vi avrò fatto venire molta voglia di andarla a vedere ma come vi dico sempre i film si guardano e si giudicano con la propria testa quindi andatelo a vedere se avevate voglia nonostante questo burbero barbone che rompe le scatole con polemiche sull'horror sempre più in crisi questo però mi sembra assolutamente eh, al di fuori di ogni dubbio ho visto molte persone lamentarsi di tanti titoli usciti negli ultimi mesi nelle ultime settimane fatemi sapere la vostra aspetto i vostri commenti un saluto e alla prossima